Este domingo 13 de febrero se celebran las elecciones autonómicas de Castilla y León. Estos comicios, los primeros de este 2022, fueron convocados de forma anticipada por Alfonso Fernández Mañuego, PP, el pasado 20 de diciembre, cuando su partido rompió relaciones con la formación naranja de Francisco Igea, con la que gobernaba en coalición. Están llamados a las urnas un total de 2.094.490 electores. De ellos, 1.934.411 residen en Castilla y León y los 160.079 restantes residen en el extranjero pero tienen municipio de inscripción en la comunidad. En total se reparten 81 procuradores en las nueve provincias en el Parlamento Regional de Castilla y León. La mayoría absoluta está situada en 41 escaños. Ad Valladolid Madrid actualizado, 14 de febrero de 2022 00, 20 horas guardar actualizar 00.20 fin de la retransmisión electoral tras una jornada electoral clave en el calendario, que podría marcar el devenir de un nuevo ciclo electoral a nivel nacional. El PP ha ganado las elecciones autonómicas en Castilla y León con 31 escaños, sin alcanzar mayoría absoluta, por lo que necesitará pactar con otras formaciones para que el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañuego, vuelva a ser investido presidente. Con el PSOE, 28, como segunda fuerza y Vox disparado con 13 procuradores, la noche a punto ha estado de complicarse para el PP. La formación tendrá que sentarse a hablar, y negociar, con un Vox muy crecido, aunque el punto de partida de los populares es no tener un gobierno bicolor con los de Juan García Gallardo y Santiago Abascal. Sigue toda la actualidad electoral en app.es y no te pierdas este lunes, a las 21 horas el especial Elecciones, un programa audiovisual especial con el análisis de los resultados del 13F. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada, y buenas noches. 23.33 Raúl de la Hoz, jefe de campaña del PP, imperará la sensatez y será fácil llegar a acuerdos el jefe de campaña del PP de Castilla y León. Raúl de la Hoz, ha valorado como extraordinariamente positivo para su formación la jornada electoral, y ha recordado que venían de un resultado adverso, y este 13F ha conseguido un respaldo mayoritario. A partir de ahora, ha señalado que toca dialogar desde mañana mismo, una vez captado el mensaje lanzado por los ciudadanos de Castilla y León. Si entendemos el mensaje que nos ha mandado será fácil alcanzar acuerdos. Finalmente imperará la sensatez y será fácil llegar a acuerdos. Ha pronosticado.23.32 Vox exige entrar en el gobierno regional tras multiplicar sus resultados a orillas del piso erga. En una gélida noche con agua nieve, Vox celebró este domingo una velada cargada de euforia que puede suponer un punto de inflexión en la corta vida de la formación derechista. El salto a la madurez política o, lo que es lo mismo, la entrada en gobiernos y la asunción de responsabilidades de gestión. Ese es el objetivo del partido de Santiago Abascal ahora, tras obtener 13 procuradores en las Cortes de Castilla y León. El primer mensaje del líder nacional, pasado a las 10 de la noche, no dejó lugar a la interpretación, qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García Gallardo. Sigue leyendo el artículo de Juan Casillas Payo aquí. 23.22 El CIS volvió a fallar el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, presidido por el socialista José Félix Tezanos, ha vuelto a fallar en el último sondeo flash que lanzó el pasado lunes 7 de febrero, donde daba al PSOE como ganador de los comicios de Castilla y León, infló las horquillas de Ciudadanos y Podemos e infravaloró el resultado que iba a obtener Vox. 23.22 Las nuevas Cortes de Castilla y León contarán con 25 caras nuevas entre sus 81 procuradores las Cortes de Castilla y León, formadas por 81 procuradores, y que se constituirán el próximo 10 de marzo, contarán con 25 caras nuevas, un 30,8% de los electos, en su mayoría pertenecientes a Vox, la plataforma Soriaya y Unión del Pueblo Leonés, UPL, 
mientras que en el caso de los socialistas repiten todos, y en el PP entran 8 nuevos.23.16 Santos, Upel, que PSOE y PP no olviden, que este mensaje también va para ellos, que no escondan la cabeza debajo de la tierra quiero enviar un mensaje a los que nos han atacado. Hoy, la ciudadanía ha mandado un mensaje claro, el mismo que sale en las encuestas que dicen que no estamos a gusto en este marco territorial, que pesó el PP no olviden, que este mensaje también va para ellos. Es una de las manifestaciones que ha hecho el líder de la Unión del Pueblo Leonés y cabeza de lista, Luis Mariano Santos, tras conocer que el partido logra tres procuradores autonómicos con un resultado que describió como el mejor de la historia para la formación. Foto, ICAL 23.06 en directo, Teodoro García Ejea sigue el streaming de la valoración de partidos a los resultados de las elecciones del 13F.23.04 Adriana Lastra considera que la fragmentación ha penalizado al PSOE, y carga contra un PP que arrastra a Castilla, y León a la involución la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra. Ha considerado que la fragmentación de las candidaturas locales ha penalizado el resultado de su partido en Castilla y León, donde a pesar de ganar, cargó contra el rotundo fracaso de la apuesta de Pablo Casado y Alfonso Fernández Mañuego, que entregan al PP tras años de inmovilismo, a la involución. El temor es que arrastren con ellos a Castilla y León, ha dicho, para lamentar que si los populares querían logra un efecto ayuso, han logrado un efecto Vox tras una campaña del odio en la que solo le ha faltado pedir el voto para los de Santiago Abascal.23.04 Podemos sufre un nuevo golpe regional en Tili cosecha otro fracaso electoral Unidas Podemos ha vuelto a sufrir un golpe electoral en los comicios de Castilla y León, tras perder uno de sus procuradores pese a confluir por primera vez con y en esta región, y tropieza en su estrategia de rearme territorial, que prioriza tras la renuncia a la política del ex vicepresidente Pablo Iglesias. De esta forma y tras dos citas con las urnas en el que consolidó su suelo electoral, como fue el caso de Cataluña, y las elecciones en la Comunidad de Madrid, donde elevó su presencia pero supuso el final de la carrera política de su ex líder, el espacio confederal sufre de nuevo un duro retroceso como experimentó en las autonómicas de Galicia y País Vasco de 2020.22.55 Ángel Seña, Soria ya, vamos a llevar la voz de Soria a las Cortes el candidato de Soria ya. Ángel Seña, ha dado las gracias a los ciudadanos de Soria y ha significado que el resultado obtenido, tres escaños al 95% escrutado, es un reto muy importante y esperamos estar a la altura. Ha subrayado también su intención de llevar la voz de Soria a las instituciones, la Junta y las Cortes. 22.53 UPI celebra con cautela sus tres procuradores a la espera del escrutinio general UPI ha celebrado su crecimiento en número de votos, lo que les ha llevado a lograr tres escaños en el Parlamento Regional, dos más que en los comicios de 2019, a la espera de los resultados totales procedentes del escrutinio general. La alegría se desbordaba en el Hotel Infantas de León donde está siguiendo UPI la noche electoral, algo que contrastaba con la calma que pedía el candidato a la presidencia por la formación leonesista, Luis Mariano Santos, quien ha pedido esperar a los resultados. Oficiales.22.47 Rejón insiste en que el PP sale debilitado el líder de más país, Inigo Rejón, ha subrayado que el adelanto electoral en Castilla y León solo le ha servido al PP para salir debilitado e hipotecar su imagen nacional, pues necesitará a Vox como socio para gobernar. Así lo ha indicado en Twitter tras el avanzado escrutinio de estos comicios regionales.22.47 Francisco y Gea, han dicho que no pactarían con Vox. Van a tener que demostrarlo el candidato de CS, Francisco Igea, ha comparecido con semblante compungido, pese a que lo ha intentado simular con medias sonrisas. En su intervención, ha lanzado un órdago a Alfonso Fernández Mañuego, su socio de gobierno hasta hace mes y medio, y le retó a no acordar con Vox, como todas las cuentas electorales vaticinan. Ya les hemos oído hoy. Dijeron que no negociarían nunca un gobierno con Vox. Van a tener que demostrarlo, ha apelado al PP. 
para añadir que el pacto de la derecha con la ultraderecha no es el futuro que queremos para nuestro país, y pronosticó que Ciudadanos trabajará para que no se haga. Ha asegurado que no está satisfecho con los resultados obtenidos en las elecciones, aunque ha indicado que estos comicios se convocaron por Alfonso Fernández Mañueco para conseguir una mayoría absoluta y sacar a Ciudadanos de las Cortes. No ha ocurrido ninguna de las dos cosas, ha manifestado Igea, cuya formación ha perdido 11 procuradores y se ha quedado solo con uno. Ha lamentado que hoy tenemos una comunidad más inestable, más polarizada y con más problemas para avanzar en una situación muy delicada. Foto, ICAL 22.40 en directo, Francisco Igea sigue el streaming de la valoración de partidos a los resultados de las elecciones del 13F.22.37 Luis Tudanca, otros vendrán que harán más y lograrán que el cambio llegue a esta tierra el candidato socialista Luis Tudanca, con semblante serio, ha felicitado a Alfonso Fernández Mañuego, PP, como ganador de las elecciones a la vez que ha asegurado que convocar unos comicios anticipadamente tenía el riesgo de que los populares abrieran la puerta a Vox, y lo han hecho de par en par. Hoy el PP depende de un partido de extrema derecha que no solo cuestiona el Estado autonómico, sino que también lo hace con derechos y libertades de distintos colectivos, afirma, antes de indicar que no ha conseguido el objetivo de conseguir una mayoría de cambio. Lo he dado todo, me he vaciado trabajando por esta tierra, pero no ha sido suficiente, expresa, antes de asegurar que otros vendrán que harán más, y lograrán que el cambio llegue a esta tierra foto, y cal 22.28 Mañuego. Voy a dialogar con todos para formar un gobierno de todos y para todos el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañuego, está destacando durante su comparecencia que el PP ha ganado las elecciones en Castilla y León. Para el Popular, el futuro de Castilla y León ha ganado las elecciones. Ahora empieza un nuevo futuro para esta tierra. Mañueco ha agradecido a todos los que han votado al PP, y han participado en esta jornada electoral. España entera nos estaba mirando y hemos estado a la altura de las circunstancias. Estoy muy satisfecho con el resultado, ha significado el candidato popular, que ha adelantado que dialogará con todos para formar un gobierno de todos y para todos. Foto, ICAL 22.28 en directo, Alfonso Fernández Mañueco sigue el streaming de la valoración de partidos a los resultados de las elecciones del 13F.22.16 en directo, Abascal valora los resultados sigue el streaming de la valoración de partidos a los resultados de las elecciones del 13F22.14 Santiago Abascal, ¿qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García Gallardo? Santiago Abascal, bajo la lluvia en Valladolid. Deja las cosas claras, qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García Gallardo. Rugen decenas de simpatizantes con paraguas con la bandera de España.22.09 Toño Palomar, portavoz de la plataforma Soria Ya, hablaremos con quien quiera hablar con nosotros Toño Palomar, portavoz de la plataforma Soria Ya. Ha destacado que su formación es la más votada de la provincia. En una breve intervención en su sede en Soria ha apuntado también que hablarán con quien quieran hablar con ellos, pero como ya hemos dicho, no con quien esté fuera de la Constitución, y no respete los derechos fundamentales 22.05 Ciudadanos continúa desangrándose, y pasa a la irrelevancia también en Castilla y León las elecciones de este domingo en Castilla, y León han dejado claro que la sangría de votos continúa en Ciudadanos y que su candidato, Francisco Igea, pese a que ha conseguido renovar su escaño por Valladolid, no, ha logrado poner un torniquete en la herida que se abrió en el partido tras las generales de noviembre de 2019.22.05 Mañueco llega al Hotel Centro de Operaciones del PP entre gritos de presidente. El candidato popular Alfonso Fernández Mañueco llega al Hotel Alameda Palas de Salamanca, centro de operaciones de la candidatura popular para seguir los resultados de las elecciones autonómicas celebradas hoy, entre gritos de presidente, de los afiliados y simpatizantes que le esperaban en el hall del hotel. Mañueco, que nada más llegar al hotel fue abordado por una nube de cámaras y micrófonos, 
no ha querido aún ofrecer declaraciones. 22.0185% escrutado el PP gana en Castilla y León pero necesitará pactar con Vox para gobernar con el 85% del voto escrutado. 21.54 la Junta valora el éxito de organización de la jornada electoral. El consejero de la Presidencia en funciones, Ángel Ibáñez, ha destacado el éxito de organización en la jornada electoral. En su comparecencia, 10 minutos antes de la llegada de las 10.00 horas, y con más del 80% escrutado, ha subrayado que el PP ha ganado las elecciones con el 31,87% de los votos, y 31 procuradores. No ha querido valorar, en cambio, la bajada en la participación. 21.44 Pablo Sáez, Vox, hemos sembrado y pronto veremos germinar la semilla del diputado nacional de Vox por Valladolid. Pablo Sáez, se felicita por el extraordinario resultado. Hemos sembrado y pronto veremos germinar la semilla. Ha destacado también que Vox entra con fuerza en las Cortes para defender sus propuestas, sin complejos, con firmeza y con ilusión. Cuando esté más avanzado el escrutinio, saldrán Santiago Abascal y Juan García Gallardo. 21.37 Javier Maroto, objetivo cumplido. La izquierda no podrá ya montar otra moción de censura en Castilla y León, objetivo cumplido. La izquierda no podrá ya montar otra moción de censura en Castilla y León, como ya hicieron en la región de Murcia y la Comunidad de Madrid, Sánchez ha vuelto a perder, ha señalado en su perfil de Twitter el portavoz de los populares en el Senado 21.36 pruebas de sonido ya a las puertas del Hotel Santa Ana de Valladolid. Empiezan a llegar los primeros simpatizantes pese al frío. Ambiente de fiesta en box, a la espera de su primera valoración oficial. Foto, ICAL 21.33 El escrutinio supera el 50% pasada hora, y media del cierre de los colegios electorales con algo más del 50% escrutado. El PP consigue 31 escaños en las elecciones de Castilla y León. El PSOE, 28, Vox, 13, UPEL, 3, Soria ya. 3. Podemos, 1. CS, 1. Por Ávila, 121.21 a las 21 y 30. Pablo Sáez, diputado nacional por Valladolid, dará las primeras declaraciones públicas de Vox para valorar los primeros datos conocidos en el escrutinio. Con el 34% escrutado, Vox obtiene 3 escaños y el PP lo necesita para gobernar. 21.20 escrutinio por provincias en Ávila. Con el 20,78% escrutado, PP consigue 3 escaños, PSOE 2, Vox 1 y por Ávila 1 en Zamora. Con el 27,86% escrutado, el PP obtiene 3 escaños, el PSOE otros 3 y Vox logra 1 que arrebata a Axen Burgos, con 24,7% de los votos escrutados, PP obtiene 4 escaños. PSOE otros tantos, Vox 2 se apunó en León, con el 23,11% escrutado, el PSOE obtiene 5 procuradores, el PP 4, UPL 2 y Vox otros tantos en Salamanca, con el 41,4% escrutado, el PP obtiene 5 escaños, el PSOE 3 y Vox 2 en Palencia, con el 29,63% escrutado, el PP obtiene 3 escaños, otros tantos el PSOE y Vox 1 en Soria, con el 21,29% escrutado, Soria ya obtiene 2 procuradores, igual que PP, mientras que PSOE logra 1 en León. Con el 23,11% escrutado, el PSOE obtiene 5 procuradores, el PP4, UP2 y Vox otros tantos en Segovia. Con el 20,89% escrutado, el PP logra 3 escaños, PSOE 2 y Vox 1 que arrebata a CS21.19 la participación va a estar al menos 3 puntos por debajo del 65,8% de hace 2 años 21.2 el PP ganaría las elecciones, pero necesitaría pactar para gobernar con el 20% escrutado, el PP habría ganado las elecciones autonómicas en Castilla y León con 33 escaños, pero sin alcanzar mayoría absoluta por lo que necesitará pactar con otras formaciones para que el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañuego, vuelva a ser investido presidente.
la cifra fortaleza Vox que a esta hora supone la única opción de los populares para alcanzar la mayoría absoluta y gobernar. El partido de Santiago Abascal pasa de un escaño a 14. 21.01 María Sánchez afirma que la participación ha subido en las ciudades, y destaca que puede ser una buena noticia para Unidas Podemos María Sánchez, la número 2 de Unidas Podemos por Valladolid, ha destacado en su primera valoración tras el cierre de las urnas que la participación ha subido en las ciudades y ha descendido en las zonas rurales, un hecho que en su opinión puede ser una buena noticia para Unidas Podemos, ya que la izquierda gobierna en varias ciudades de Castilla y León. 21.001 hora después del inicio del recuento, CS sigue sin sacar ningún procurador a las 21.00 horas, una hora después del cierre de los colegios electorales y el comienzo del recuento electoral, el voto escrutado alcanza algo más del 15%. Por el momento, Ciudadanos sigue sin sacar ningún procurador 20.59 cuando faltan 5 minutos para alcanzar las 21.00 horas. Se han escrutado un 12% de los votos y la participación se sitúa, en estos momentos, en el 64%. Aunque es pronto para pronosticar el resultado final, el PP se sitúa a la cabeza, seguido por el PSOE y Vox.20.51 El director de campaña de CS, José Miguel García, ha confiado en que la formación naranja logre unos resultados mejores a los que le dan las encuestas a pie de urna y que apuntan, en su mayoría, a un único escaño para CS, al tiempo que ha destacado la madurez increíble demostrada por la población de la comunidad durante esta jornada electoral. El director de campaña de CS, José Miguel García Foto, y Cal 20.44 Optimismo en la agrupación de electores Soria ya. Optimismo en la agrupación de electores Soria ya. Con los primeros datos que se van conociendo tras la votación de este 13 de febrero. Los primeros resultados nos son favorables, y esperamos que así sea también al final de la noche, asegura su portavoz, Carlos Vallejo, quien confía en que los sorianos hayan entendido que hay otra forma de hacer política, y en poder llevar la voz de Soria a las instituciones 20.43 la presidenta de los socialistas europeos. Irache García Ve unos sondeos muy abiertos en estos primeros minutos posteriores al cierre de los colegios electorales en Castilla y León y cree que en una comunidad con tantas circunscripciones como esta habrá que esperar hasta el último momento. 20.35 media hora ya de recuento electoral primeros datos del escrutinio de las elecciones en Castilla y León. Por el momento, se trata de resultados que afectan al 2,07% del voto escrutado. Son tan solo 27.719 papeletas contadas de un censo de 1.934.402 electores. Recuento de votos en Ciudad Rodrigo y Cal 20.34 a esta hora. El PP da por ganada las elecciones. Misión cumplida 20.33 Santiago Abascal sigue el escrutinio con su dirección en una sala reservada del Hotel Santa Ana, en Valladolid. De momento hay calma en el ambiente, aunque había un optimismo contenido en varios dirigentes. Vox podría conseguir la fuerza suficiente para exigir su entrada en el gobierno de Castilla, y León.20.33 minutos después de que se cerraran los colegios electorales a las 20 horas, Pedro Sánchez se ha expresado así mediante un mensaje en Twitter, gracias a las personas que han estado hoy en las mesas electorales, y a los servidores públicos que han trabajado para que esta almohadilla 13F se desarrolle con normalidad, ha escrito. No ha hecho mención a los resultados de la encuesta de GA3 para 20.23 hace una media hora ha llegado a la sede de la agrupación de electores Soria ya. El candidato número 1. Ángel Seña, acompañado de otros candidatos integrantes de Soria ya signo de exclamación 20.20 .20 Primera valoración del PP tras las encuestas de las 8 de la tarde el PP gana las elecciones, el PSOE pierde. Fuentes del PP subrayan que el PP habría ganado las elecciones en Castilla, y León y el PSOE sería el gran derrotado. 
Desde las mociones de censura contra el Partido Popular, el PP seguiría con su tendencia de ganar todos los comicios celebrados hasta la fecha, subrayan esas fuentes. Los ciudadanos de Castilla y León habrían entendido así las razones de la convocatoria electoral, y castigado a los dos partidos que fomentaron la moción de censura, Ciudadanos y PSOE. 20.00 cierran los colegios electorales, y comienza el recuento oficial a las 20.00 hora los colegios electorales en Castilla y León han procedido a su cierre. Comienza el recuento oficial. Esta comunidad está celebrando sus undécimos comicios autonómicos desde 1983, aunque los primeros en solitario. En las 10 citas anteriores. Se han producido seis mayorías absolutas del PP, dos victorias del PSOE, un empate técnico y una pérdida de la mayoría absoluta de los populares. 19.59 Sondeo G3 para ABC. El PP gana pero tendrá que pactar con Vox. El sondeo ha constado de 5.500 entrevistas realizadas a electores con derecho a voto en Castilla y León entre el 31 de enero y ayer sábado 12 de febrero. Lee el artículo completo aquí. 19.53 La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, el secretario de organización. Santos Cerdán, y el secretario de Acción Electoral, Javier Izquierdo, están ya en la sede de Ferraz para seguir la noche electoral. Se espera la llegada de algunos miembros del gobierno, como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, o la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Sigue por el momento en el Palacio de la Moncloa. 19.49 Casado se ha implicado de lleno en la campaña, visitando las nueve provincias para arropar la candidatura encabezada por Alfonso Fernández Mañuego, que ha elegido el lema Castilla y León la fuerza que nos mueve. También ha habido desembarco de los miembros de la cúpula del PP, que se han desplegado por diferentes puntos de la región para frenar el despegue de Vox y retener el gobierno de la Junta. 19.38 AC. Publicará una encuesta de G3 a las 20.00 en apenas media hora, al cierre de los colegios y coincidiendo con el comienzo del recuento oficial de las papeletas, podrás acceder al sondeo de G3. En él se reflejarán las tendencias de voto en las elecciones. La encuesta está basada en el muestreo continuo por teléfono realizado desde el comienzo de la campaña electoral. En la muestra continua han participado 5.500 electores. 19.33 aumenta el voto urbano. La participación crece en 6 de las 9 capitales de provincia a media hora del cierre de los colegios electorales. La participación ha crecido en 6 de las 9 provincias de Castilla y León, según los datos ofrecidos de las 18.00 horas. Ha sido en la capital soriana donde más se ha elevado. A esa hora había votado el 51,37% del censo, casi 6 puntos más que en 2019, cuando se registró un 45,66%. La participación sube además en Burgos, más 2,74%, León, más 4,32%, Valencia, más 1,71%, Salamanca, más 3,09%, y, Valladolid más 3,75%. 45%. Por el contrario, baja en Ávila, menos 0,01%, Segovia, menos 1,34%, y Zamora, menos 2,42%. Foto, ICAL 19.24 Pablo Casado, y Teodoro García Egea ya están en la planta séptima de Génova para seguir la noche electoral. 19.19 a 40 minutos del cierre de colegios distan aún 14 puntos hasta alcanzar al 65,8% de los castellano y leoneses llamados a las urnas que votaron el 26 de mayo de 2019 en Castilla 